ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மத தெரசா லேர்னிங் சென்டர் எம்ஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன் சீரீஸில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடென்ஸ் அந்த சப்ஜெக்டில் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிஎன்சி ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சி ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஆக்ட்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்ட் அதாவது ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்சி ஆக்ட் தான் இந்த ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் இதில் போட்டது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் ஓகே சி பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இட் செல்ஃப் ஆர் என் சோப்ரா கமிட்டின்னு சொல்லி ஒரு கமிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்க சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ரூல் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணாங்க ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ரூல் இதோடய எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து சப்ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக் நிறைய இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டில் லைக் பர்மிஷன் இல்லாமல் யார் வேணால் என்ன வேணால் ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரணும் ஓகே கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுனால தான் வந்து இந்த ஆக்ட் வந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டும் குவாலிட்டியும் செக் பண்ணுவாங்க அதாவது எந்த ட்ரக்குனா எந்த ட்ரக்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோமோ இல்லை எந்த ட்ரக்லாம் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோமோ இல்லை விற்கிறோமோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோமோ எல்லாமே இந்த ஆக்ட்டு கீழே வரும் ஓகே அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்கில் வந்து அதாவது காஸ்மெட்டிக் ப்ரிப்ரேஷனில் வந்து நிறைய ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அலர்ஜிலாம் வந்ததுனால அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸும் கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ட்ரக்ஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுனால தான் ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டுன்னு இதை மாற்றினாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு அது ட்ரக் ஆக்டுன்னு தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அலோபதிக் ட்ரக்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அதில் வந்து ஆயுர்வேதா ஆட் பண்ணாங்க சித்தா ஆட் பண்ணாங்க யுனானி ஆட் பண்ணாங்க ஹோமியோபதி கூட ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணி இப்போதைக்கு இது தான் வந்து அட் ப்ரெசென்ட் இருக்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி வந்து சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் மாற்றிப்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் அதே மாதிரி ட்ரக்கோட டெஃபினேஷன் கூட நாளாக நாளாக மாறிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா ட்ரக் அப்படின்றதுக்கான டெஃபினேஷன் இப்போ என்னென்னா எந்த மெடிசன்லாம் வந்து இன்டர்னல் யூஸ் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ்க்கு ஹியூமன் பீங் எடுக்கிறாங்களோ இல்லை அனிமல்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ ஓகே அது டயக்னோசிஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி ட்ரீட்மெண்ட்காக இருந்தாலும் சரி ப்ரிவென்ஷனுக்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ எதுக்காக இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் ட்ரக் தான் ஓகே சி ஈவன் வந்து ஒரு மஸ்கிட்டோ ரெப்பலன் க்ரீம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ட்ரக் ஓன்லி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தட் கம்ஸ் அண்ட் அந்த அப்போ வியூ ஆஃப் ட்ரக் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய நாலு முக்கியமான டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்ஸ் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்ஸ் ப்ரொப்ரைட்ரி மெடிசன்ஸ் ஃபஸ்ட் அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரக்கை வந்து எப்போ நம்ம அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரக்கில் இருக்கக்கூடிய மொத்தமோ இல்லை ஒரு பகுதி அந்த ட்ரக்கோட ஒரு பகுதியோ ஏதோ ஒரு டர்ட் ஒரு அழுக்கு இல்லை தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்னாலோ இல்லை அந்த ட்ரக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ண இடத்துல பேக் பண்ண இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடத்துல சானிடேஷன் கண்டிஷன் சரியாக இல்லை சுற்றுப்புற சுகாதாரம் வந்து ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணலை கண்டமினேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது இதனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அது ஒரு அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக் ஓகே அந்த பேக் பண்ண கண்டெய்னர் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை அதில் அந்த அந்த பேக் பண்ண கண்டெய்னர் வந்து ரியாக்ட் ஆகி ஏதாவது ஒரு பாய்ஸ்னஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்கு தான் அண்ட் அதர் தென் கலரிங் ஏஜென்ட் இது தான் சொல்லி அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தாண்டி வேறு ஒரு கலரிங் ஏஜென்ட் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாலும் அது அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக் தான் அண்ட் இதை தவிர ஏதாவது ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் ஆட் ஆகிருந்துச்சு அதாவது விச் இன்ஜூஸ் அவர் ஹெல்த் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த ட்ரக்கோடைய குவாலிட்டியோ இல்லை ஸ்ட்ரென்த்தோ குறையுதோ இந்த மாதிரியான எல்லா காரணங்கள்னால சில ட்ரக்ஸை வந்து அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்ஸ் அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே கொண்டு வராங்க ஓகே ஸோ இது கூட அவ்வளோ எக்ஸாமில் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்கும் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்கும் அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாமில் ஓகேங்களா ஸ்பூரியஸ் ட்ரக் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ட்ரக் இருக்குது அந்த ட்ரக்கை தயாரிக்கிறாங்க ஒரு நேமில் ஓகே பட் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரக்குக்கு
ஒரு ட்ரக்கை வந்து நம்ம அந்த ட்ரக்கோட கலரோ இல்லை கோட்டிங்கோ ஏதாவது நம்ம ஒரு பாலிஷ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே டேமேஜான ஒரு ட்ரக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டேமேஜை மறைக்கிறதுக்காக நம்ம அதோடைய அப்பியரன்ஸை வந்து பெட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு காமிச்சிக்கிறதுக்காக பண்ணுறதெல்லாம் வந்து மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அண்ட் டேபிளில் என்னெல்லாம் வேணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஓன்லி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா லேபிளிங் கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னாலும் அது ஒரு மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக் ஓகே அது இல்லாமல் லேபிளில் ஏதாவது ஒரு ஃபால்ஸ் கிளைம் இருக்குது ஃபால்ஸ் கிளைம் இந்த ட்ரக் வந்து இதை பண்ணிவிடும் அதை பண்ணிவிடோன்னு ஃபால்ஸ் கிளைம் இருந்தாலே லேபிள் கண்டெய்னிங் ஃபால்ஸ் கிளைம் அப்படின்னு வந்தால் அது வந்து மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக் ஓகே ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் ஃபார் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக் அண்ட் மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம் ப்ரொப்ரைட்ரி மெடிசன் அப்படின்றது நீங்கள் ஃபேமஸியில் போய் வாங்குகிற எல்லா மெடிசனுமே அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொப்ரைட்ரி மெடிசன் ஓகே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டேக்கிங் சம் மெடிசன் ஆஸ் ரெடிமேட் ஃபார்ம் இல்லையா ரெடிமேட் ஃபார்மில் இன்டர்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரொப்ரைட்ரி மெடிசன் அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அண்டு யார் வந்து இந்த ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற அத்தாரிட்டி கவர்மெண்ட் லெவல்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஒன் ட்ரக் கண்ட்ரோல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்டரில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸ்டேட்லேயும் இருப்பாங்க ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபார்ட்ரிஸ் கல்கட்டாவில் இருக்குது அதை தவிர்த்து வந்து ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு ஆயுர்வேதாக்கு தனியாக யுனானிக்கு தனியாகவும் இருக்குது அண்ட் ட்ரக் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி இருக்குது ஸோ இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்க ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டை ஓகே அண்ட் ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து அதில் முப்பத்தி மூணு ஷெட்யூல் இருக்குது ஓகே ஸோ அதில் மொதல் ஷெட்யூலில் வந்து ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி அவன் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து எந்தெந்த புக்கெலாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் செகண்ட் ஷெட்யூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஒரு ட்ரக்கை வந்து இம்போர்ட்டட் ட்ரக்காக இருந்தாலோ இல்லை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ட்ரக் விற்கிறதுக்கோ இல்லை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கோ எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் இருக்குன்றது தான் செகண்ட் ஷெட்யூல் ஸோ செகண்ட் ஷெட்யூலில் தான் வந்து நிறைய ஷெட்யூல்ஸ் வரும் சப் ஷெட்யூல்ஸ் ஸோ அது தான் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்ன்றதுனால அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ அலாட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் டுடே ஃபார் அ பெ